Hallå, vi ska kolla på vad vi menar med absolutbeloppet av ett komplext tal. Innan vi gör det ska vi repetera vad vi menar med absolutbeloppet av ett reellt tal. Och för, för reella tal x gäller att absolutbeloppet av x är lika med x om x är större än eller lika med 0 och minus x om x är mindre än 0. Eh, vad innebär det då? Jo, det innebär i praktiken att eh, står det någonting här som är icke-negativt så är beloppet av det talet självt. Det betyder ju att eh, beloppet av 3 är 3 för att 3 är icke-negativt. All right. Står det någonting här som är negativt då petar vi lite extra minustecken så att det blir positivt. Nu står det minus 3 här inne. Då är beloppet av det lika med minus minus 3. Som är lika med 3. Så absolut beloppet av ett eh, reellt tal är då enligt den här definitionen. Alltså bara siffervärdet utan eventuella minustecken. Geometriskt så kan vi tolka det här som avståndet till origo. Om absolutbeloppet av x är lika med 3 eh, betyder att x är 3 steg från origo. Eller från nolla. Det betyder att det kan antingen vara där eller där va? 3. 1, 2, 3. Bra. Den här geometriska tolkningen att x är 3 steg från origo, den ska vi ha med oss i bakhuvudet. Däremot definitionen av absolutbelopp för komplexa tal är helt annorlunda än den här. Och nu ska vi se vad den är. Vi suddar här. Så. För komplexa tal z är lika med a plus bi gäller att absolut beloppet av z är lika med roten ur a i kvadrat plus b i kvadrat. Aha, det var ju kul. Ehm, och ska vi se, vi tar ett exempel. Ehm, om z är lika med minus 2 minus 3i så är alltså beloppet av z lika med. Ja, vårt a är nu minus 2. Vi får roten ur minus 2 i kvadrat plus vårt b är minus 3. Vi får minus 3 i kvadrat. Och vad blir detta då? Jo, 4 plus 9, 13. Roten är 13. Så, eh, kul. <skratt> Observera att eh, eftersom a och b är reella så kommer detta att bli positivt och detta att bli positivt. Eller åtminstone större än eller lika med noll. Så beloppet av ett komplext tal kommer att vara roten ur ett icke-negativt tal. Alltså kommer det att vara ett icke-negativt tal. Så beloppet av ett komplext tal är ett reellt tal större än eller lika med noll. Reellt och icke-negativt, större än eller lika med noll. Okej, okay. vi kollar på ett komplext talplan och ser vad det här innebär. En reell axel och en imaginär axel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och så sätter vi ut talet minus 2, minus 3 i här. Kan vi ta som vi hade som exempel. Okej, okay. minus 2 realdel har vi där, minus 3 imaginärdel har vi där och minus 2 plus 3i, eh, minus 2 minus 3i 
svara mot punkten minus 2 minus 3 i det komplexa talplanet. Okej, okay. vad har detta då med roten och 13 att göra? Jo, den här sträckan, längden av den här sträckan är 2. Och längden av den här sträckan är 3, va? Eller hur? Så om vi tittar på det här komplexa talets avstånd från Origo så får vi just en rätt enkel triangel där. Där en sida är 2 och en sida är 3. En kateter 2, en kateter 3. Och då är ju detta just roten ur 2 i kvadrat. Minus 2 i kvadrat kan vi skriva för att minustecknen försvinner ändå när vi kvadrerar. Minus 3 i kvadrat. Det vill säga, den här är precis beloppet av z. Så, det är fortfarande så att för komplexa tal, vars belopp definieras på det här viset, så kan vi tolka det geometriskt som punktens avstånd från origo i det komplexa talplanet. Behöver vi skriva upp det? Nej, jag tror inte det. Alltså, beloppet av z är avståndet från origo till punkten motsvarande z i det komplexa talplanet. Jättebra att veta. Tack för att ni kollade. Hej då!